প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবি ন্যাচারাল মেডিসিন প্র্যাকটিশনার আজকের বিষয়ে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজকে কথা বলবো একটা অসাধারণ গুণসম্পন্ন মেডিসিনাল প্ল্যান্ট নিয়ে যে মেডিসিনাল প্ল্যান্ট আমাদের যে ন্যাচারাল হিলিং সিস্টেম রয়েছে ইউনারি এবং আয়ুর্বেদ সেখানে একটা বিশাল স্থান দখল করে রয়েছে যে মেডিসিনাল প্ল্যান্ট আমাদের যে শারীরিকভাবে যে আপনার বিভিন্ন প্রকার কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ হয়ে থাকে বিশেষ করে আপনার হৃদরোগ এবং রক্তনালী সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম সমস্যা হয়ে থাকে সেই সমস্যায় অসাধারণ কাজ করে থাকে এবং সেই মেডিসিনাল প্ল্যান্টটা আর কিছুই নাই সেটা হচ্ছে আপনার অর্জুন বৃক্ষ বা অর্জুন যেটা আমরা বলে থাকি এটা অবশ্য অনেকেই চেনেন বিষয় গ্রাম দেশে যারা আছেন তারা চেনেন এটা হয়তো আমি একটু এখন একটু পরিচয় করে দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনার পাতাটা দেখতে পাচ্ছেন এই পাতাটা অনেকটা আপনার পেয়ারা পাতার মতো কিন্তু আকার একটু ছোট একটা ইন্ডিভিজুয়াল পাতা যদি দেখাই সেটা হচ্ছে এরকম দেখতে পাচ্ছেন এরকম পাতা হয়ে থাকে এটার ফল হয়ে থাকে কামরাঙ্গার মতোই বাট একটু আকারে ছোট হয়ে থাকে আশা করি চিনতে পারছেন তারপর যদি এই ফলটাকে শুকানো হয় শুক এরকম দাঁড়ায় ফলটা আপনার এরকম দাঁড়ায় যে যার কিনা প্রতিটা অংশ কিনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই এই ইংলিশে এই অর্জুন বৃক্ষকে বলা হয়ে থাকে আপনার টার্মিনালিয়া অর্জুনা টার্মিনালিয়া অর্জুনা এটা বলা হয়ে থাকে আর এই যে অর্জুন এটা কিন্তু আমাদের আগেই বলেছি যে কার্ডিও ফাস্কুলার ডিজিজের ওপর অসাধারণ কাজ করে প্রথমত আমি আসি যে এটা আপনার হার্টের টনিক হিসেবে কাজ করে এটার মধ্যে রয়েছে বিশেষ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেটাকে আমরা বলছি অর্জুনিক অ্যাসিড এই অর্জুনিক অ্যাসিড হার্টের যে মাসল রয়েছে এই মাসলকে স্ট্রং করে এটা যে পাম্পিং ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় বিশেষ করে হার্টের চারটা প্রকোষ্ঠ রয়েছে তার মধ্যে বাম পাশের যে নিচের প্রকোষ্ঠ রয়েছে লেফট ভেন্ট্রিকল এটার পাম্পিং ক্ষমতা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয় এতে করে কি হয় যে আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অংশে সুন্দরভাবে রক্ত পোষাতে পারে দেন আসি যে এই অর্জুন যে কাজটা করে থাকে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থেকে আমাদের রক্ষা করে থাকে কীভাবে করে থাকে এই অর্জুনের মধ্যে রয়েছে আরও একটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেটাকে আমরা বলছি অর্জুনোলিক অ্যাসিড অর্জুনোলিক অ্যাসিড যে অ্যাসিডটা কী করে আপনার অ্যাসপ্রিনের মতো কাজ করে ব্লাডকে থিন করে পাতলা করে এতে করে কী হয় যে আমরা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থেকে মুক্ত হতে পারি তারপর বলবো যে এই অর্জুন যেটা করে অর্জুনের মধ্যে বিশেষ একটা অ্যানজাইম রয়েছে এই অ্যানজাইমটাকে আমরা বলছি যে কো অ্যানজাইম কিউ টেন এটা এবং এটার যে আপনার অ্যান্টি অ্যাথোরোজেনিক প্রপার্টি এই প্রপার্টি যেটা করে যে আমাদের যে ব্লাড ভেসেল রয়েছে বিশেষ করে করোনারি আর্টারি রয়েছে এই করোনারি আর্টারি মধ্যে অ্যাথেরুম বা প্ল্যাক জমতে দেয় না অর্থাৎ ব্লককে ডেভেলপ হতে দেয় না এতে করে কী হচ্ছে আমরা হার্ট ব্লকের হাত থেকে কিন্তু রক্ষা পেতে পারি এই অর্জুনের কারণে তারপর বন্ধুরা আসবো যে আমাদের যে হার্ট যে পাম্প করে এটা একটা নির্দিষ্ট নিয়মে পাম্প করে ঠিক আছে নির্দিষ্ট ছন্দে বা রিদম মেনটেন করে পাম্পটা করে কিন্তু এই পাম্পিং রেট যখন বেড়ে যায় তখন আমরা বলছি এটাকে ট্রাফিক কার্ডিয়া যখন কমে যায় আমরা তখন এটাকে বলছি ব্রাইডি কার্ডিয়া এই উভয় প্রকার সমস্যার সমাধান কী হয় কিন্তু এই অর্জুন অর্জুন কিন্তু এই যে ট্রাফিক কার্ডিয়া বলেন ব্রাডি কার্ডিয়া বলেন অর্থাৎ ওভারঅল যে আপনার অ্যারিজমিয়া অফ হার্ট এটাকে কিন্তু আপনার প্রতিহত করে কিন্তু এই অর্জুন তারপর আসবো যেটা হচ্ছে যে অর্জুন যেটা করে যে আমাদের যে রক্তের মধ্যে যে লিপিড রয়েছে এই লিপিডকে ব্যালেন্স করে বিশেষ করে অর্জুনের যে একটা বিশেষ আপনার প্রপার্টি রয়েছে সেটা হচ্ছে হাইপোলিপিডেমিক প্রপার্টি এই হাইপোলিপিডেমিক প্রপার্টি যে মডার্ন ড্রাগ ফ্লু বা স্টেটিন রয়েছে এটার মতো কাজ করে কাজ করে কি করে যে আমাদের রক্ত থেকে যে আপনার খারাপ যে কোলেস্ট্রোল এলডিএল ট্রাইগ্লিসাইড এটা মাত্রাকে কমিয়ে দেয় আর রক্তের মধ্যে আপনার এইচডিএল অর্থাৎ ভালো যে চর্বি বা কোলেস্ট্রল এটা মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয় এভাবে এটাকে তো লিপিডকে ব্যালেন্স করে তারপর আসছি যেটা হচ্ছে যে এই অর্জুন যেটা করে যে আমাদের যে অ্যানজাইনের ব্যথাকে দূর করে অ্যানজাইনের ব্যথা দূর করে কীভাবে এটার রয়েছে একটা বিশেষ প্রপার্টি যেটাকে আমরা বলছি অ্যান্টি স্কিমিক প্রপার্টি অর্থাৎ যে যেটা হচ্ছে যে আপনার করোনারির মাধ্যমে আপনার হৃদপিণ্ডের পেশিতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করে এতে করে কি হয় যে আমাদের যে অ্যানজাইনের যে ব্যথা আমরা যেটাকে বলে থাকি অ্যানজাইনা পেক্টোরিস এই ব্যথাকে এটা প্রতিহত করতে পারে আর এই অ্যানজাইনা পেক্টোরিসে কিন্তু হচ্ছে আপনার হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ ওটার ফোরকাস্টিং হচ্ছে এটা আমাদের যে অ্যানজাইনার ব্যথা যদি আমরা দূর করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা হার্ট অ্যাটাকের হাত হাত থেকে রক্ষা করতে পারি আমাদেরকে আর যেটাতে কিন্তু অর্জুন কিন্তু চমৎকার কাজ করে থাকে সরি তারপর আসি এই অর্জুন যেটা করে থাকে আমাদের যে ব্লাড প্রেশার এই ব্লাড প্রেশারকে কিন্তু আপনার নিয়ন্ত্রণ করে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এই অর্জুনের মধ্যে অর্জুনের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার আপনার ঔষধি গুণাগুণ এবং এই ঔষধি গুণাগুলো কী করে যে আমাদের যে ব্লাড ভেসেলের যে ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে অর্থাৎ নমনীয়তা রয়েছে এই নমনীয়তাকে ঠিক রাখে যখন প্রয়োজন এটা আপনার প্রস
নিয়ন্ত্রণে রেখে থাকে তারপর আসি শেষের দিকে চলে এসেছি বন্ধুরা লাস্ট যে ইয়েটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেকেই রিওমেটিক ফেভারে ভুগে থাকি রিওমেটিক ফেভারে যারা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন তারা তাদের যেটা হয় যে হার্টের বিভিন্ন রকম প্রবলেম ডেভেলপ করে বিশেষ করে হার্ট আপনার এনলার্জ হয়ে যায় হার্টের আকার বড়ো হয়ে যায় এবং হার্টের এক বা একাধিক আপনার যে ভাল্ব রয়েছে এই ভাল্বগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এতে করে কি আপনার হার্ট ফেলিয়ারের রিক্স বেড়ে যায় অনেক সময় শ্বাসকষ্ট হয় অনেক সময় শরীরে পানি জমে যায় তো এই অর্জন কিন্তু আমাদের কিন্তু এই ধরনের প্রবলেমগুলো কিন্তু রিপেয়ার করতে সহায়তা করে থাকে তো বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন যে অর্জুন বিশেষ করে কার্ডিওভাসকুলার ডিস যে কতটা 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 গুরুত্বপূর্ণ এখন বন্ধুরা আসে যে এটা কীভাবে আমরা সেবন করব বিশেষ করে আমরা যেটা সেবন করব অর্জুনের ছাল ছালটাকে শুকিয়ে নিয়ে চূর্ণ করে আমরা এটা সেবন করব যদি ছাল চূর্ণ সেবন করি আমরা এক চার চামচ বা মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয় গ্রাম পর্যন্ত আমরা নিয়ে নিব নিয়ে আমরা এটাকে সকালে খালি পেটে এবং সন্ধ্যার দিকে খালি পেটে আমরা দুবেলা সেবন করব হ্যাঁ আমরা ইচ্ছা করলে এটা জলীয় নির্যাস সেবন করতে পারি সেটা কীভাবে আমরা পানি ফুটিয়ে নিব ফুটন্ত পানিতে ওই এক চা চামচ আমরা চূর্ণ দিয়ে দিব দিয়ে পাঁচ থেকে সাত ঘন্টা আমরা ঢেকে রাখব রাখার পরে যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে আমরা এই পানিটা ছেঁকে নিয়ে একইভাবে সকাল বিকেল আমরা খালি পেটে সেবন করব। আর হচ্ছে আমরা বলতে পারি এটা ডিকোকশন বা কাত সেবন করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব যে আমরা এক থেকে দেড় গ্লাস আমরা পানির মধ্যে ওই পরিমাণ চূর্ণ আমরা দিয়ে দিব দিয়ে এটাকে ফুটাবো যখন অর্ধেক হয়ে যাবে আমরা তখন এটা চুলা থেকে নামিয়ে এটা ছেঁকে নিয়ে ঠান্ডা করে একইভাবে খালি পেটে সকাল বিকাল সেবন করব এটা অত্যন্ত কস স্বাদে অর্থাৎ এটা অ্যাস্ট্রিনজেন্ট প্রপার্টি রয়েছে এই কারণে আমরা চাইলে অনেকে এটার হাতে মধু বা গুড় মিশিয়ে আমরা সেবন করতে পারি কিন্তু সতর্কতার কথা বলবো বিশেষ করে যাদের কনস্টিপেশনের প্রবলেম রয়েছে তারা সমস্যায় পড়তে পারেন সেক্ষেত্রে বলবো তারা এটা দুধ সহ সেবন করবে আর যাদের কিনা আপনার লো ব্লাড প্রেশার রয়েছে লো ব্লাড সুগারের সমস্যা রয়েছে যারা প্রেগনেন্ট মহিলা রয়েছেন তারা আপনার এটা সেবন থেকে বিরত থাকবেন বন্ধুরা ভিডিও প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে আমি একটা ইনভাইটেশন দিয়ে শেষ করবো সেটা হচ্ছে আজকে আমি আলোচনা করেছি কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের উপরে অর্জনের ভূমিকা নিয়ে আমি কিন্তু আরও কিছু ভিডিও দিয়েছে যেখানে আমি অন্যান্য অনেক রোগে কিন্তু অর্জন কাজ করে থাকে সেই ভিডিওটা আপনারা দেখবেন এই অর্জনের রয়েছে কিছু বাহ্যিক ব্যবহার এক্সটার্নাল ইউজ রয়েছে সেটার উপর আমাদের একটা ভিডিও দিয়েছে আপনারা সেটাও দেখবেন এবং উপকৃত হবেন এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ